几天终于到了几款秋装，一起来看看吧。还有 Baby Bay 的几个新品配饰，老粉都知道我是很喜欢这个牌子的设计的，我之前就买过好几款。然后今年我闺蜜生日呢，我就首选他们家的，我就觉得它的包装也比较适合拿来送人。先打开给你们看一下吧，因为好闺蜜是不会介意我帮她试戴一下的。这款小水果的系列是我特地帮她挑的，因为会比较符合她小清新的气质嘛，感觉可以抓住夏天尾巴。而且我看官方是说这样迭代会比较好看，所以我就挑了个小石榴柠檬和西瓜的款式。这样细看真的还蛮精致的，我还特地搭了一套耳钉和这个手链，是不是看起来都蛮可爱的？因为这个系列都是用的贝珠搭配锆石设计嘛，就有一种温柔又俏皮的感觉。它这个项链呢和手链都是可以调节长度的，你可以根据自己喜好来选择到底是叠戴还是单戴。我觉得怎么搭都还挺好看的，你看我随便穿个衬衫也可以搭，对不对？另一套连衣系列呢是我给自己的，据说它这个灵感是来自于水面大小不一的连衣，我拿到实物确实有这种感觉，而且它是这种层。叠交错的金属圈，再加上珍珠的设计，整个看起来华丽感会比较强一点。而且珍珠材质本身就是他们家标志性设计，像这种夸张一点耳圈设计呢，一直都是我的爱。而且体量大一点的耳环呢，本身就比较能够修饰脸型，润滑脸部的线条。对了，它还有一个这种小小的耳骨夹，如果你是没有耳洞的妹子呢，就可以尝试一下这一种，你看戴起来是不是也很好看？而它同系列这个项链和戒指也是非常好搭配衣服，你秋天就可以穿这种衬衫嘛，就低调又不失优雅的感觉。接下来就是我新买这件衬衫了。其实我今年真的有点迷上缎面材质的衣服了。我身上这件呢是一个兔酸材质的，它相对来说更接近于真丝的质地，但是它也比真丝好打理一点。可是我收到的时候觉得它这个领口开的稍微有点垮，所以我在纠结要不要退掉。但是我戴了这个项链之后呢，我觉得突然就 get 到它的美了。不过我这条裤子不是很大，我准备再去买一条裤子来搭配它。接下来这款衬衫呢，我觉得蛮有复古气质的，因为它是这种圆领加系带子设计。就有一种若隐若现的美感，而且宽松版型完全不挑身材。我个人觉得这件扎心裤子呢会更好看一点，不过它这个颜色有点难形有点像那个灰蓝色。镜头面前看起来要比实物要更亮一点，整体是属于那种低调温柔的感觉。还有这件黄色衬衫，它本来是一条连衣裙，但是我觉得单穿有点厚，所以我就随手搭一条牛仔裤，我觉得会比单穿更好看一点。而且黄色真的很衬肤色，如果你是黑黄皮穿，它马上就能提亮几个度。而且我还发现了，它跟这根柠檬项链超级的搭，色调完美统一。看样子我得给自己再去买一条了。以上呢就是今天的分享了，真的迫不及待，希望秋天快点来到，不然新衣服都穿不上了，行吗？